ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்ஏனா என்ன அண்ட் ஆர்என்ஏவோட டைப்ஸ் எம்ஆர்என்ஏ டிஆர்என்ஏ அண்ட் ஆர்ஆர்என்ஏ பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்ஏ பேக்கேஜிங்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிஎன்ஏ பேக்கேஜ் டிஎன்ஏ எப்படி வந்து நியூக்ளியஸ் ஸ்கூலில் வந்து பேக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து உபயோகமாக இருக்கும் அண்ட் மறக்காமல் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரி வாங்க டிஎன்ஏ எப்படி வந்து நியூக்ளியஸ் குள்ள பேக் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் டிஎன்ஏ எப்படி வந்து நியூக்ளியஸ் குள்ள பேக் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு பேஸ்பர்ஸ் டிஎன்ஏட லென்த் என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து அதை எப்படி பேக் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால தெரியும் ஸோ ஒரு லென்த் தெரியாமல் எப்படி பேக் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறது வேஸ்ட்டு ஸோ அதனால் டிஎன்ஏவோட லென்த் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் அது எப்படி நியூக்ளியஸ் குள்ள வந்து பேக் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டோட்டல் பேஸ் பேஸ் அண்ட் மேமல்ஸ் நான் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஹியூமன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு மேமல் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு காமனாக அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து ஒரு நம்பர் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் டோட்டலாக ஒரு மேமல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் எவ்வளோ பேஸ் பேஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கிடைப்பட்ட <laughs> கேப் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் நானோமீட்டர் ஓகேங்களா அதாவது சாரி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்ஸ்ட்ராங் அண்ட் நானோமீட்டர்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் நானோமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடி வந்து வாட்ஸன் அண்ட் கிரீக் மாடலோட டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து நம்ம படித்தோம் இல்லையா ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வந்து டோட்டல் லென்த் ஆஃப் டிஎன்ஏ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் இந்த நம்பர் அப்படியே நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம் 3.4, பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதை நம்ம மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக நமக்கு வந்து டூ மீட்டர்ஸ் வரும் டூ மீட்டர்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஓகே ஸோ இது ஜஸ்ட் எல்லாமே வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக நான் வந்து சொல்லிட்டுருக்கேன் எக்ஸாக்டாக வந்து சொல்லலை ஓகேங்களா ஸோ ஒரு மேமலில் நியூக்ளியஸ்குள்ளே எவ்வளோ மீட்டர் டிஎன்ஏ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ மீட்டர்ஸ் டூ மீட்டர்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் குள்ள இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் தான் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நியூக்ளியஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மால் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ நம்ம கண்ணால கூட பார்க்க முடியாது ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு தான் பார்க்க முடியும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சின்ன இதுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டூ மீட்டர்ஸ் லென்த் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் வந்து உள்ள இருக்கு ஓகேங்களா நியூக்ளியஸ் சைஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டா நம்ம மீட்டர்ல போனோம் அப்படின்னா டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப 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 சின்னது பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மீட்டர்ஸ் ஸோ இந்த அளவுக்கு டூ மீட்டர் லென்த் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ வந்து இந்த அளவுக்கு ரொம்ப சின்ன நியூக்ளியஸ் குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து பேக்கேஜ் ஆகிருக்கு ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த அளவுக்கு பெரிய லென்த்தாக இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ எப்படி நியூக்ளியஸ் குள்ளே வந்து பேக்கேஜ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போது டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அண்ட் நமக்கு மட்டும் இல்லை இது எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்தது எப்படி வந்து டிஎன்ஏ இந்த அளவுக்கு சின்ன நியூக்ளியஸ் குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேரை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க அண்ட் நிறைய பேர் அவங்களுடைய சஜஷன் அவங்களுடைய தேரி சூவோன்னு நிறைய பேர் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதில் எல்லாராலும் அக்செப்ட் பண்ண ஒரு மாடல் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நியூக்ளியோசோம் மாடல் ஓகேங்களா இந்த மாடல் தான் வந்து எல்லாருமே வந்து அக்செப்ட் பண்ணாங்க ஸோ எப்படி வந்து டிஎன்ஏ அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நியூக்ளியோசோம் மாடல் அப்படின்றது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க இது யாரும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர் டி கான்பர்க் அப்படின்றவர் தான் முத முதல் சொல்கிறார் நியூக்ளியோசோம் மாடலை பற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஸோ இவர் வந்து நியூக்ளியோசோம் மாடலை பற்றி சொன்னாலும் அதை பற்றி இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை ஸோ எதனால் வந்து அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அது அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிறது அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து கான்பர்க் வந்து சொல்லலை அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து அவுடெட் அப்படின்றவர் வந்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ அதுக்குள்ளே என்
அந்த மாதிரி வந்து டிஎன்ஏ வந்து நம்ம எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோஸ்கோப்ல வந்து பார்க்கும் போது தெரியுது அதுக்கு பேர் தான் வந்து நியூக்ளியோசோ மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க ஸோ அதாவது ஒரு கயிறு மாதிரி இருக்கு இது எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோஸ்கோப் பிக்சர் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கயிறு மாதிரி த்ரெட் மாதிரி இருக்கிறது ஒன்றும் கிடையாது டிஎன்ஏ டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ அண்ட் அதில் நிறைய மணி மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து நியூக்ளியோசோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொன்னாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஎன்ஏ த்ரெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியோசோம் மேலே இந்த மாதிரி காயில் ஆகி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை தான் நம்ம வந்து நியூக்ளியோசோம் மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதாவது சிம்பிளாக சொன்னோம்னா பெட்ஸ் ஆன் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க மணி மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அண்ட் இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போது டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொன்னாங்க டிஎன்ஏ அந்த இது காயிலாக இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த டிஎன்ஏ ப்ளஸ் ஒரு ப்ரோட்டீன் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த ப்ரோட்டீன் பேர் இஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் அந்த பால் மாதிரி இருந்தது இல்லையா சின்ன சின்ன தான் மணி மாதிரி அதுக்கு பேர் வந்து இஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொன்னாங்க மேஜராக வந்து ப்ரோட்டீன் தான் அது ஓகேங்களா அண்ட் அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பட் டிஎன்ஏ என்னன்னு தெரியுங்களா நான் அதுக்கு முன்னாடி வந்து டிஎன்ஏ நடத்தும் போது சொன்னேன் டிஎன்ஏயோட தன்மை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஎன்ஏ அப்படின்றது நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஏன்னா பாசிட்டிவ் வந்து அதில் இருக்கு ஆனால் அந்த இஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு நெகட்டிவ் அண்ட் ஒரு பாசிட்டிவ் ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து காயிலாக இருக்கு அதே மாதிரி இந்த இஸ்டோன் ப்ரோட்டீனில் என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர்ஜினைன் அண்ட் லைசின் அமினோ ஆசிட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு ஓகேவா ப்ரோட்டீனாலே நமக்கு என்னன்னு தெரியும் அமினோ ஆசிடோட சைன் அதை தான் நம்ம வந்து ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிறைய அமினோ ஆசிட் வந்து சேர்ந்தது தான் நம்ம வந்து ப்ரோட்டீன் சொல்லுவோம் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது ஆர்ஜினா நான் லைசின் தான் ரொம்ப அதிகமாக அதில் இருக்குது அதே மாதிரி ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது ஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஹச் டூ ஏ ஹச் டூ பி ஹச் த்ரீ அண்ட் ஹச் ஃபோர் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர் டைப் ஆஃப் இஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது ஸோ நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கொண்ட இஸ்டோன் மேலே அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் கொண்ட டிஎன்ஏ வந்து சுற்றி இருக்கு ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப டைட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி இருக்கும் ஸோ இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம் இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் த்ரெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா காயிலாக இருக்கும் இந்த சுற்றி ஸோ இந்த மாதிரி தான் டிஎன்ஏ த்ரெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இஸ்டோன் ப்ரோட்டீனையும் வந்து கவர் பண்ணி இருக்கு ஓகேவா அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாடலை நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பாட்டை வந்து தெளிவாக கவனிக்கலாம் ஒன்று கோர் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிங்கர் டிஎன்ஏ ஓகே கோர் பார்ட்டிகல்னா என்ன லிங்கர் டிஎன்ஏ என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கோர் பார்ட்டிகல் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இந்த டிஎன்ஏ வந்து அந்த இஸ்டோன் ப்ரோட்டீனை வந்து கவர் ஆகிருக்கும் சுற்றி காயிலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி எவ்வளோ டிஎன்ஏ வந்து அந்த இஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் மேலே வந்து கவர் ஆகிருக்கோ காயிலாக இருக்கோ அதை தான் நம்ம வந்து கோர் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரீஜியனை மட்டும் இந்த ரீஜியனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ மட்டும் நம்ம வந்து கோர் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தன் அதுக்கப்புறம் இந்த வெளியில் இருக்கு இல்லையா காயிலாகாம கொஞ்சம் அந்த இஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் மேலே காயிலாகாம இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம லிங்கர் டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் கோர் பார்ட்டிகல் அப்படின்றது ஹச் டூ ஏ ஹச் டூ பி ஹச் த்ரீ அண்ட் ஹச் ஃபோர் இந்த நாலு டைப் ஆஃப் இஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னா இருக்கும் ஓகே இதை தான் நம்ம வந்து கோர் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ரெண்டு காப்பீஸ் இருக்கும் ஓகே வா இங்கே ஒன்று இருக்குது ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு அப்போ வந்து இது நாலு டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் வந்து ரெண்டு ரெண்டு இருக்கிறதால எட்டு இருக்குது ஸோ அதனால் இதை வந்து நம்ம ஆக்டோமர் ஆஃப் இஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்டோமர்ஸ் ஆக்டானா எட்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி எட்டு ப்ரோட்டீன் இருக்கிறதால ஆக்டோமர் ஆஃப் இஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எட்டு இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து ஹச் டூ ஏனா இதுவும் பின்னாடி இருக்கிறது ஹச் டூ ஏவாக இருக்கும் இது ஹச் டூ பினா இதுவும் ஹச் டூ பியாக இருக்கும் ஹச் த்ரீனா இது ஹச் த்ரீ ஹச் ஃபோர்னா ஹச் ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ரோட்டீனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காப்பி இருக்கும் ஸோ அதனால் டோட்டலாக எட்டு இருக்கும் அதனால் இதை வந்து அக்டோமர் ஆஃப் இஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அண்ட் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த கோர் பார்ட்டிகல் வந்து எவ்வளோ பேஸ் பேஸ் இருக்கும்
ஓகேவா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஹச்ஒன் இருக்கு ஸோ இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் எட்டு ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே வந்து கீழே விழுந்துடக்கூடாது தனித்தனியா இருந்தது அப்படின்னா கீழே விழுந்துடும் இல்லையா ஸோ அதனால அதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்கறது இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒன்னா சேர்த்து இறுக்கி பிடிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹச் ஒன் ஸோ அதனால இதை வந்து நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டோம் இது வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணக்கில் வந்து எடுத்துக்க மாட்டோம் அதனால இந்த ஹச் ஒன் வந்து மோஸ்ட்லி இல்லை எந்த இடத்துலையுமே வந்து நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க ஸோ காமனாக இருக்கிறது இந்த நாலு டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் தான் சரிங்களா ஸோ லிங்க டிஎன்ஏ அப்படின்றது நத்திங் பட் ஒவ்வொரு ஸ்பீஷிஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி வந்து வேறுபடலாம் ரொம்ப ஸ்மால் ரீஜியன் இதில் வந்து ஒன் டூ எயிட்டி பேஸ் பேஸ் இருக்கலாம் பட் கோர் பார்ட்டிகல் அப்படின்றத அதில் வந்து ஆக்டோமர் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கும் அதாவது நாலு டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இருக்கும் நாலு டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீனும் ரெண்டு காப்பி இருக்கிறதால ஆக்டோமர் ஆஃப் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பேஸ் பேஸ் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு காலையிலையுமே வந்து செவன்டி த்ரீ நியூக்ளியோடைட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஒவ்வொரு டேர்ன்லேயுமே ஸோ இதுதான் வந்து கோர் பார்ட்டிகல் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி வந்து டிஎன்ஏ வந்து அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதோடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்மால் பாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு நீளமான த்ரெட் இருக்குது ஓகேவா ரெண்டு த்ரெட் இருக்குது இந்த நீளமான த்ரெட்டை அதே ஷேப்பை மாற்றாமல் இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இது உள்ளே வைக்க முடியுமா ஸோ இது உள்ளே வச்சா என்ன ஆகும் இதோட ரொம்ப நீளமாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தான் நம்மளால் உள்ளே வைக்க முடியும் இந்த அளவுக்கு ரொம்ப நீளமாக இருக்கிறதால உள்ளே வைக்க முடியாது பட் இதையே நம்ம வந்து எடுத்து நல்லா சுற்றி ஒரு காயில் பண்ணி எடுத்து இது உள்ளே வச்சோம் அப்படின்னா உள்ளே வச்சிடலாம் இதே தான் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் இந்த நியூக்ளியோசோம் மாடலும் ஒரு டிஎன்ஏ அப்படின்றது ரொம்ப நீளமாக ரெண்டு மீட்டர் இருந்தாலும் அது இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கொண்ட ப்ரோட்டீன் மேலே ரொம்ப டைட்டாக வந்து காயிலாக இருக்கிறதால டூ மீட்டர் நீளம் இருக்கக்கூடிய இந்த டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் வந்து வெறும் ரொம்ப சின்ன சைஸ் கொண்ட இந்த நியூக்ளியோஸ்குள்ள வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து சொன்னாங்க ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து நியூக்ளியோசோம் மாடல் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு சில கொஸ்டின் கேட்கலாம் எந்த மாதிரி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நான் நியூக்ளியோடைய பேஸ் கொடுத்துட்டு அதில் எவ்வளோ நியூக்ளியோசோம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் ஸோ ஓகேங்களா அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம் நியூக்ளியோ ஒரு மேமலில் வந்து எவ்வளோ நியூக்ளியோடைட் வந்து இருக்குது நியூக்ளியோடைட் பேஸ் பேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் நியூக்ளியோடைட்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம முன்னாடி படித்தோம் இல்லையா ஒரு அக்டோபர் அந்த அக்டோபரை வந்து காயில் பண்ணி ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம படித்தோம் ஸோ இது வந்து டிபெண்ட் அப் அந்த ஸ்பீஷிஸ் அண்ட் ஒரு சில இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ ஃபிஃப்டி இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஆனால் அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எல்லா இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு நியூக்ளியோசோமையும் வந்து சுற்றி டிஎன்ஏ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பேஸ் பேர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த டூ ஹண்ட்ரட் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட் பேஸ் இன் ஹியூமன் ஹியூமனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி மேமல்ஸில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் எவ்வளோ நியூக்ளியோடைட் பேஸ் பேர்ஸ் இருக்குன்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் இவ்வளோ நியூக்ளியர் பேஸ் இருக்கு அண்ட் இது தான் இது எவ்வளோ நியூக்ளியர் சோம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த இரநூறாலாம் நம்ம வகுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஓகே த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் நைன் இவ்வளோ இவ்வளோ நியூக்ளியர் சோம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேமலில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் சோம்ஸ் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கே